Nah, ini mungkin sedikit uh, pembahasan ya teman-teman ya terkait kemarin di apa namanya uh, kelas ada pertanyaan ya terkait dengan contoh dua nilai yang di atas 70 ya. Jadi ketika kita menggunakan fungsi if tapi uh, diminta misalkan ada nilai yang 70 itu requirement-nya ada dua nilai. Jadi misalkan di sini dicontohkan ada tiga nilai gitu ya. Nah, dari contoh kemarin yang kita bahas ada tiga contoh ya ini ya. Tiga kondisi ini kita coba untuk melihat contoh yang uh, saya coba tambahkan ya teman-teman ya. Misalkan di sini teman-teman melihat dulu untuk contoh A sampai dengan C ya. Untuk contoh A di sini ya. Nah, dua nilai harus di atas 70. Nah, ini posisinya ada di N1 dan N2. Nah, ini maka saya menggunakan fungsi if ya. Kebetulan karena kita tahu ya e, secara teoritis bahwa nilai e, yang menggunakan N itu kan dua nilai harus terpenuhi ya. Harus terpenuhi baru dikatakan nanti hasilnya true atau benar ya. Maka saya pakai nih untuk menilai B3. Ini ya teman-teman ya. Saya geser ke sini aja dulu. Ke fungsinya biar kelihatan ya ini ya. B3 dan juga C13. Nah, ini saya bungkus dengan uh, if n. Nah, ini karena saya pengen tuh kedua nilai ini harus posisinya itu di atas 70 dan hasilnya harus benar keduanya. Nah, karena ada kondisi ya hanya dua nilai saja misalkan kemarin teman kita mencoba ya uh, apa namanya uh, menanyakan Nah, kalau seperti itu berarti satu ini bisa saja tidak terpenuhi, nggak apa-apa nih teman-teman. Nah, ini saya bungkus pakai or, karena or itu kita tahu ya secara konseptual, or itu tidak harus benar, tidak apa-apa. Jadi, saya coba combine n dan or. Nah, ini eh, yang D3, D13 maaf, D13-nya saya taruh bersamaan sama or-nya. Karena dia posisinya eh, tidak harus, karena kan kita yang harus dua nilai benar kan ada di depan ya yang N1 dan N2. Nah, ini yang B3 sama C13. Nah, baru nanti hasilnya teruji lulus. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak lulus ya? Kita lihat di sini. Nah, di yang D ya, teman-teman ya, yang D ini contohnya kita bisa lihat ya. Di sini yang misalkan yang satu nilainya yang depan itu N1-nya posisinya kurang. Atau hanya 70 saja. Yang satunya 75. Nah, kita lihat nih. Sama ya, eh, menggunakan fungsi yang tadi juga kita bungkus B16 sama C16-nya, itu pakai N, kemudian baru OR-nya. Nah, ini berlaku juga, teman-teman. Nah, ini untuk mengetes, sama yang seperti saya sampaikan kemarin. Kalau teman-teman ingin mengetes fungsi, pastikan teman-teman menguji pada kondisi yang benar dan juga salah. ya Pastikan kalau kondisi salah, itu juga terpenuhi, jadi nggak hanya yang benar saja. Nah, kebetulan kalau dites tadi ya, kita di kondisi yang ini ya, kita lihat secara sederhana aja. 80 dan 75 tentu di atas 70 ya. Dengan nilai 62 itu di bawah 70. Oh, berarti secara nah, kita lihat sekilas saja sudah terlihat ya. Oh, ini lulus. Kemudian, dengan prasyarat ini ya, N1, N2. Kemudian kita lihat kondisi tidak lulus yang warna kuning D ini ya, teman-teman ya. D ini, oh 70 dan juga 75. Padahal nilai yang diminta ini di atas 70. Nah, dengan kondisi N1, N2 ini harus memenuhi, berarti nah, ada nih nilai 70 yang kurang pas. Nah, ini ya. Nah, kita bisa membungkus tadi sama ya. N-nya kita pakai eh, di dalam ini ya. N1 dan N2, baru or-nya kita pakai di N3-nya. Oh, ternyata ketika kita uji coba eh, fungsi ini, fungsi if ini ya, untuk A dan D berlaku untuk uh, kondisi true dan false-nya berlaku uh, ini ya, sesuai ya. Berarti fungsi itu sudah benar gitu, teman-teman. Sama halnya untuk uh, yang B ya. Yang B ini saya posisikan nilai uh, kedua eh, dua nilai yang harus di atas 70 ada di N1 dan N3. Nah, ini sama ini ya. Nah, ini kita coba ya. Harusnya ini benar ya, teman-teman ya. Nah, di atas 70, 80 sama 75 hanya saja yang di sini yang kurang pas. Kita coba di sini ya, B14 dengan ini ya teman-teman ya, D14. Baru yang tidak harus kan di C14-nya. Kemudian kita testing, benar hasilnya lulus ya. Sedangkan yang salahnya di sini teman-teman, pasangannya saya gunakan di E. 
Nah, E ini misalkan teman-teman lihat ya, nilai harus di atas 70 N1 N3. Nah, ini N1-nya hanya 60, tapi N3-nya 75. Nah, dengan fungsi yang sama kita tes nih. Nah, B17 dengan C17. Eh, maaf D17. Nah, baru itu kita N kan kemudian kita or kan di C17 ya. Nah, ini kita lihat resultnya hasilnya. Oh benar, tidak lulus ya. Jadi di sini bahwa N1-nya, eh rumus ini ya yang kita buat tadi ya untuk mengecek ya. Kedua nilai antara N1, N3 sudah benar. Memvalidasi dua nilai harus di atas 70. Hal ini serupa juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita sudah tahu tuh kondisi true dan false-nya sudah benar teruji, berarti kedua berarti fungsi tadi benar gitu. Gitu. Jadi biasanya saya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan di situ ada nilai true false-nya, kita pastiin dulu kedua kondisi kiranya bisa kita tes benar semua apa enggak gitu. Kalau cuma misalkan ya teman-teman tes di lulus-lulus aja jalan, tapi tiba-tiba nanti pas ngetes tidak lulusnya ini kondisinya tidak masuk, enggak bisa gitu ya outputnya tidak sesuai. Nah itu berarti fungsinya masih ada yang kurang tepat gitu. Nah kemudian kita lihat contoh yang ketiga ini misalkan di nilai N2 dan N3 yang ini teman-teman 78 dan 77. Nah, ini untuk nilai yang sesuai ya. Standar, kemudian kita lihat fungsinya ya. Kita menggunakan C15 dan juga D15. Nah, dibungkus N, kemudian baru kita orkan di B15. Kita coba tes. Nah, ini ya. Kita dapat nilai lulus benar. Nah, kemudian pasangannya yang F, teman-teman. Yang F ini untuk kondisi ini ya. 70, kemudian ini ya. Uh, di D18 ini untuk uh, N3 ya, N2 dan N3. Nah, posisi di C18 ini kan 70, berarti kurang ya. Nah, ini harusnya ini ya kurang tepat ya akan gagal ya. Harusnya tidak lulus gitu. Kita coba kan berarti tidak lulus. Oh, ternyata berarti benar fungsi itu bisa berjalan. Karena kita lihat ya tadi ya seperti yang saya sampaikan ada dua kondisi yang sudah terpenuhi ya, kondisi lulus dan tidak lulusnya. Keduanya ketika dites sama-sama uh, sudah bisa ini ya menguji nilainya dengan baik berarti fungsi itu benar ketika nanti bisa digunakan gitu. Oke, saya kira demikian ya teman-teman ya untuk pembahasan terkait ini ya kemarin ya dua nilai yang harus di atas 20 eh 70 untuk contohnya ya. Karena kemarin saya juga jujur kemarin agak ngebleng juga. Mau kasih contoh apa gitu ya. kemudian saya kasih contoh tuh malamnya saya cobain itu teman-teman tapi saya lupa belum share ya. Jadi saya share itu ya. Tapi baru screenshot mungkin ini video penjelasannya. Oke. Saya kira demikian ya untuk tambahannya. Semoga bermanfaat. Eh saya cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.